once again good morning my dear students and we are going to the next session of fundamentals of investment and in the previous class we have studied what is fixed income security and what are the different types of fixed income securities and what do you mean by bond and all these things what are the different types of bonds and all these things and uh, we have already entered into the problem session of bonds that is calculation of yields and the calculation of value of bond and in the first uh, session that is calculation of yield you know uh, what is yield yield means the return on uh, bonds and what are the various types of yield and uh, we have studied there are three important types of yields and they are current yield yield to maturity and yield to call and in current yield we are analyzing the current return on bonds that is while comparing to the market returns or market price what is our yield that is current yield and we have, we have also studied the formula for finding out this current yield that is interest divided by market price into 100 that was the formula for finding out the current yield it was a simple formula and uh, next one is a yield to a maturity and yield to maturity means uh, in this we are calculating the yields up to the date of maturity or up to the uh, period of or up to the expiry of a maturity period and that is yield to maturity നമ്മൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഓൾറെഡി അത് ഫോർമുല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ബോണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫിക്സഡ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് യൂഷ്വലി ദ കമ്പനി ഓർ ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ എ ഡെഫിനറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി മേ ബി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ this uh, up to that period of maturity what is our return that is known as uh, yield to maturity and uh, you have studied a formula for uh, finding out the yield to maturity and uh, and that formula has two sides that is left hand side and uh, right hand side okay and ningal padichundayirunnu right hand side undu left hand side undu or equation aanu nammal padichathu allade or formula yield to maturity is equal to nu parannathalla nammal kandathu kaanunnathu ennu vyaktamayittu njan kaiyna class il parannu and in the left hand side we will write the market price and in the right hand side we will write the two types of returns that is രണ്ട് തരം റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിന്റെ രണ്ട് തരം റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റും രണ്ട് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഏൺഡ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അപ് ടു ദ പീരീഡ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് പത്ത് വർഷമാണ് നമ്മുടെ പീരീഡ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പത്ത് കൊല്ലക്കാലവും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പത്താമത്തെ കൊല്ലം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ മീൻസ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഫേസ് വാല്യൂ എന്തിനോട് തുല്യമായിരിക്കും ഫേസ് വാല്യൂവിനോട് തുല്യമായിരിക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ പ്രോബ്ലം യു വിൽ ബി ഗിവൺ വിത്ത് ദ ആഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദീസ് ബോൺസ് ഇറ്റ് മേ ബി അറ്റ് പ്രീമിയം ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ആൻഡ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദ ഫോർമുല ആൻഡ് ഫോർമുല വാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സൈഡുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസും ആണ് എഴുതുന്നത് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടറാണ് ആ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ഇക്വേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോ വിത്ത് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫ്ലോസ് കറണ്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോവിനെ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടറിങ് റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് റിട്ടേൺസ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കറണ്ട് പ്രൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേൺസുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇക
ഇക്വിറ്റി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഈൽഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് വരെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് ദ ഫോർമുല വാസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ്ഡ് ടു വൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്ലസ് C divided by 1 plus R raised to 2 in the second year plus C divided by 1 plus R raised to 3 in the third year plus C divided by 1 plus R raised to 4 in the fourth year and it will continue up to the maturity year. എന്നാണോ അത് മെച്യൂരിറ്റി ആവുന്നത് അതുവരെ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡോട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോർമുല പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്റ്റു ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ വർഷത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ്ഡ് ടു ടെൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ അവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യു റീഡ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിഗർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വൺ വരാൻ കാരണം ത്രൂ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ അല്ലെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപയുടെ വാല്യൂ നാളത്തെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപയുടെ വാല്യൂവിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടറും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരം രൂപ കടം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കടം തിരിച്ചു മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആയിരം രൂപയുടെ കൂടെ എന്തടക്കാൻ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് എന്താണ് അതിന് കാരണം ഇന്നത്തെ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആയിരം രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ആയിരം രൂപയുടെ വില അതിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി അതേ സെയിം റീസണിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാൻ ചിലവായി ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ചിലവായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയം അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് രണ്ട് ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഈ ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കാം അതാണ് എൻ്റെ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല അപ്പം പിന്നെ അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആറിൻ്റെ ആ ഒരു വാലിഡിറ്റി അവിടെ വരാത്തത് ആറിനെ ആറ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഇല്ല ആ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എഴുതുന്നുള്ളൂ അതേസമയം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഏതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡ് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പി ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആ വൺ പ്ലസ് ആർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവിടെ ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ വിളിക്കാവുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപയുടെ വില നാളെ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യ
നിങ്ങൾ അത് ആ പേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻ്റി വൺ ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻ്റി ടു പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻ്റി വണ്ണിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂടെ അതായത് പത്ത് വർഷമാണ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എങ്കിൽ ആ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് പൈസ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതാണ് ടേബിൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഞാൻ പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞു ടു ട്വൻ്റി വൺ ആണ് പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻ്റി വൺ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ സാധാരണ ലോകരിതം ടേബിളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ടേബിൾ അതിലുണ്ടാവാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പല കണക്കുകളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ടേബിൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഉള്ളതാണ് അതിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പത്ത് വർഷം നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ആ ഫോർമുലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ നമ്പർ വൺ അല്ല ടേബിൾ നമ്പർ ടു ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടേബിൾ നമ്പർ വണ്ണ് നമ്മുടെ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മെച്യൂരിറ്റി അതായത് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പൈസ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയാൽ പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻ്റി ടുവിൽ ആ ടേബിൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡിങ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ റിസീവ്ഡ് ആനുവലി ഫോർ എൻ ഇയേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ റിസീവ്ഡ് ആനുവലി ഫോർ എൻ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് ആ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിസീവ്ഡ് എൻ റിസീവ്ഡ് ആനുവലി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റിട്ടേൺസിൽ ആനുവലി റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് രണ്ട് റിട്ടേൺസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മളവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ഫോർമുലയിൽ ഒന്ന് സി എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റിലൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റൊന്ന് എം എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റിലൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അതിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം എം എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ടേബിൾ നോക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് ടേബിളാണ് നോക്കേണ്ടത് ടേബിൾ നമ്പർ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻറ്റി വൺ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏത് ടേബിളാണ് That is, page number 222 ടു ട്വൻറ്റി ടുവിലുള്ള അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹെഡിങ് ആണ് ഞാൻ വായിച്ചത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ റിസീവ്ഡ് ആനുവലി ഫോർ എൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നിങ്ങളൊരു ലോകരിതം ടേബിൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കീറിയ പേജുകളൊന്നും എക്സാമിന് എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലോഗരിതം ടേബിൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വാങ്ങി വെക്കണം ലോഗരിതം ടേബിളിൽ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സും അടക്കം അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടറുകളുള്ള ടേബിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് നേരത്തെ കൂട്ടി വാങ്ങി വയ്ക്കുക സമയത്ത് പരീക്ഷയാവുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേസമയം അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫോർമുലയ്ക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സൈഡും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് വന്നാലാണ് ആ ഡിസ്കൗണ്
മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വലിയൊരു ഫോർമുല കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവണ പോലത്തെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാര്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം എങ്കിലും ആ ഫോർമുല ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് ചിലപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരം അതിനൊന്നും കൂടി ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ അതാണ് ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി പി യിലെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പി അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ പി എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയില്ല എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ ഫോർ എൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദി ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ബോണ്ടിലാണ് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ ഫോർ എൻ ഇയേഴ്സ് ഏതാ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ടേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടേബിൾ നമ്പർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് അവിടെ ആ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എൻ ഇയേഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് ഇവിടെ പത്ത് 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 വർഷമാണോ പതിനഞ്ച് വർഷമാണോ എട്ട് വർഷമാണോ ഏഴ് വർഷമാണോ എന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ എൻ ഇയേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആ പെർസെൻറ്റേജ് അടക്കാൻ ആ ടേബിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എയേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എടുക്കേണ്ടി വരും ആ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കാൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് പത്ത് കൊല്ലമാണ് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ എങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് ഈ ഒരു രൂപയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ടേബിളിൽ തന്നിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്യുക നോക്ക് എന്നിട്ട് അത് ഈ ഈ ആ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി അത് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വാല്യൂ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ പ്ലസ് ചെയ്തു പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരുമിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് കേട്ടോ സ്ഥലമില്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ പ്ലസ് സൈൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ പ്ലസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ കണ്ട എം വി ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ആണ് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിട്ടേണിനെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തു ഇനി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ഏത് റിട്ടേണിനെയാണ് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂവിനെയാണ് എം വി ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ ആഫ്റ്റർ എൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് എൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ടേംസ് ടേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടേംസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടേബിൾസ് രണ്ട് ടേബിളാവുന്നത് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ ഫോർ എൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം എന്താ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ ആഫ്റ്റർ എൻ ഇയേഴ്സ് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഇത് ആഫ്റ്റർ എൻ ഇയേഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണോ നമ്പർ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ ദെൻ മെച്യൂരിറ്റി ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ നേരത്തെ ആ വലിയ ഫോർമുല പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വൺ പ്ലസ്
ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്കതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഇക്വേറ്റ് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇവിടെ ഈ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത് അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നാനൂറിനോട് അത് തുല്യമായില്ല നാനൂറിനോട് തുല്യമാവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഡിസ്ക നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടറിൽ കുറച്ച് കുറവ് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ചും കൂടി ഉയർത്തേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഉയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജോ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ട്രൈ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഈ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെച്യൂരിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഈൽഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈൽഡ് ടു കോളും ഇത് രണ്ടും ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതിലൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം അല്ലാണ്ട് ഒരൊറ്റടിക്ക് ആ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും എന്നൊരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ മാത്രമാണ് ചിലർ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യണം ചിലർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ചിലർ ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫിഗറിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെയും തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇടയിൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർപ്പിളേഷൻ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർപ്പിളേഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുണ്ടാവും സാറില്ല കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ മാറിക്കോളും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ആ വലിയ ഫോർമുലയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫോർമുലയാക്കി നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ല മറ്റത് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ ഫോർ എൻ ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ ആഫ്റ്റർ എൻ ഇയേഴ്സ് ഇനി ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ ഫോർമുല ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി നയനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുക പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി നയനിൽ എന്താണ് ഈൽഡ് ടു അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ തവണ മാർക്ക് അത് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഐഡിയയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർമുലയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ പി എന്താണ് സി എന്താണ് എം എന്താണ് പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് സി മീൻസ് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എം മീൻസ് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ആർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് ആ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് എത്രയാണ് എത്ര റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ
നമുക്കവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് പി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഫോർമുല മാക്കിയാണ് നിങ്ങളത് ഫോർമുലയൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബോണ്ട് വിത്ത് എ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോ ഫേസ് വാല്യൂ ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈസ് കറൻലി അവൈലബിൾ അറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫേസ് വാല്യൂ ആയിരം ഒക്കെ ആണ് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ അതിന് അത്രയും വിലയില്ല എത്രയാണ് വില ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണ സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസാണ് അതേസമയം ഇപ്പം അതിൻ്റെ വില അത്രയേ ഉള്ളൂ എണ്ണൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് നോട്ട് രൂപ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഈസ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജിലാണ് പറയാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ നമ്മുടെ ഫോർമുലയിലേക്ക് ആദ്യം പഠിച്ച ഫോർമുലയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആൽഫബറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സോ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കണത് നമുക്കിവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എമൗണ്ട് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല യു ഷുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും എന്തിൽ മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫേസ് വാല്യൂയിൽ മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ഫേസ് വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ട് എത്ര രൂപയാ ആയിരം രൂപ സോ വൺ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ശരിയല്ലേ സോ നമ്മുടെ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ബോണ്ട് വിൽ മെച്ചുവർ ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബോണ്ട് മെച്ചുവർ ചെയ്യുന്ന മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എത്ര നാളത്തേക്കുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ കാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ടേബിൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വർഷങ്ങളിലേതായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരിക എട്ട് വർഷത്തെ ഓക്കെ നമ്മൾ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു വൺ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു ടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കൊല്ലം വരെ അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടി വരും എട്ട് കൊല്ലം വരെ അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ചെറിയൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പഠിച്ചത് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്ര കൊല്ലത്തെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എട്ട് കൊല്ലത്തെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് കൊല്ലമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉറപ്പിച്ചു ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇനി ഒരു ഈ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വേറെ ഒന്നും തന്നെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് വൈ ടി എം ഈൽഡ് വൈ ടി എം മീൻസ് ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി വൈ ടി എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടിയിട്ടുണ്ട് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ആണ് ഇവിടെ തന്നത് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതേസമയം പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർമുല എഴുതിയ സമയത്ത് എം വി ഇൻറ്റു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരുന്നു സോ വി ഷുഡ് നോ ദ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ അത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളോടൊന്നും പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് വാല്യൂ തന്
ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അപ്പം തൽക്കാലം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നേയില്ല മെച്യൂരിറ്റി പിരീഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതേസമയം മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫേസ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടേണ്ട സം ഫിഗേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദി ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓർ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ഞാൻ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ഇട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ ടേക്കിംഗ് ആർ ആസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആറിനെ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ ഏതാ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ഏത് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടറാ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദെൻ വി ആർ അസ്യൂമിങ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അതിലത്തെ ഫോർമുലേനെ പതുക്കെ നമ്മൾ കൈ ഒഴിഞ്ഞു അത് ഇത്തിരി ടീരിയസ് ആണ് നമുക്കത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷം എട്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് സേവ് ബായി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് റേസ്ഡ് ടു എയ്റ്റ് വരും അവസാനം അത്രയും ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരവും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ആണ് ഏതാ ഫോർമുല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവറ്റി ഓഫ് റുപ്പി വൺ വിച്ച് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ആനുവലി ഫോർ എൻ ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് ദിസ് എം വി ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പി വൺ ആഫ്റ്റർ എൻ ഇയേഴ്സ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലങ്ങോട്ട് ഇതാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അവിടെയാണ് നമ്മളപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ല എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് മുൻപ് അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പോട്ടെ സാറല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എല്ലാവരും അത് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വയ്ക്കുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർമുല എടുത്തെഴുതി സെറീസ് കിട്ടേണ്ട ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് ഞാനിത് മായ്ക്കാൻ പോവാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദെൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായ എത്രയാ പ്രൈസ് എത്രയാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത സെക്ഷൻ ഏതാ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് വന്നത് ഇറ്റ് നയൻറ്റി 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 ഇൻ ടു ഇൻ ടു എവിടേക്കാ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് ടേബിൾ നമ്പർ ടൂവിൽ അതായത് പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻറ്റി ടുവിലുള്ള ആ ഒരു ഫാ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻറ്റി ടു എടുക്കുക ഓക്കെ അതിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ മുകളിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പേഴ്സ് പെർസെൻറ്റേജുകളാണ് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ലോകരഥൻ ടേബിളിൽ ഓഡ് ആൻഡ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ തൽക്കാലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ട
ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകാർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ എത്രയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രയൽ അറ്റ് ട്രയൽ അറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രയൽ അറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇല്ലേ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തു ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മെച്യൂരിറ്റി ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇയേഴ്സ് ഇതേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോളം അവിടെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് മുഴുവൻ നമ്മൾ പിടിച്ചു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ പിടിച്ചു അതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടി നേരെ ഒന്ന് മുട്ടിച്ചു നോക്കിയേ നേരെ മുട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണേന്ന് നോക്കിയേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് അതായത് എട്ട് കൊല്ലവും നമുക്ക് ഈ നയൻറ്റി റുപ്പീസാണ് കിട്ടണേ പക്ഷേ ഈ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നയൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ വില അതിനുണ്ടാവില്ല അതുണ്ടാവ അത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണേ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണേ അത് എത്രയല്ല യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണേ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് കൊണ്ട് റേറ്റിനെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപ ഉണ്ടോ വാല്യൂ ഒരു രൂപ വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ എത്രയേ വാല്യൂ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റേ വാല്യൂ ഉള്ളൂ ഒരു രൂപയുടെ വാല്യൂ ഇല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി റുപ്പീസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയെന്ന് മനസ്സിലായി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന മനസ്സിൽ ഇനി ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയോ പോരാ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ഇടുന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഇടണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇത് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ഇടേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ആയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇട്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നമ്മുടെ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ അല്ല മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ നോക്കണ്ടേ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ നോക്കണം മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ എത്രയാണ് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വീണ്ടും മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ടേബിൾ ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടേബിൾ നമ്പർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻറ്റി വൺ നോക്കി ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എടുത്തു നോക്കൂ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജിൽ വ്യത്യാസമില്ല പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി അത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നോട്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി അങ്ങനെ നേരെ അങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിമുട്ടി ചോദിക്കേ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ഏതാ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ഏതാ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ സോ അവർ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ഷുഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റീന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡിന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്ത് കിട്ടണം എണ്ണൂറ് കിട്ടണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി മനസ്സിലായോ അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണൂറ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും
is equal to 851 point something unda illa point something illa 851 aanu 12 percentage la nammal trial edappo namukku endu edudu kittiyathu appo nammal endu yum ini namukku namukku vera maargum illa adutha trial nokkam അങ്ങനെ അടുത്ത ട്രയല് നോക്കി 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 നമ്മൾ അവസാനം ഇതിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് എന്ത് മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക തെറ്റാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നോക്കുക തെറ്റാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നോക്കുക നോക്കി നോക്കി അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്തണം എത്താൻ കുറേ അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജുകളുടെ ഇടയിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്ര എത്രയിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് ട്രൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ കുറയ്ക്കണ്ടേ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് കുറയ്ക്കണ്ടേ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുക കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ താഴെ ഒരു എമൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂട്ടേണ്ടി വരും കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഈ ഒരു നമ്മൾ ട്രയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുക ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സംഗതി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഈ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും കുറയ്ക്കണം വേണ്ടത് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ കൂട്ടുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂട്ടേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജോ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് വന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് വന്നത് സോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടി ഓക്കെ 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 അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അടുത്ത ട്രയൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെത്ര പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് ട്രയൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ട്രയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് അല്ലേ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അടുത്ത ട്രയൽ ചെയ്തത് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഇനി ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി ഫോർട്ടീൻ പെർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവിടെ നയൻറ്റി ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സോ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അത് സോ ഫോർട്ടീനിൽ എത്രയാണോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് അത് നോക്കി പ്ലസ് ഞാനിപ്പോൾ അതവിടെ എഴുതണില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതവിടെ എഴുത് പ്ലസ് ഫേസ് വാല്യൂലും അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂലും വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ വേഗം എഴുതിക്കോ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ
എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചോ സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നേരത്തെ കൂടുതലൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടുകയോ ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ടാണ് കിട്ടിയത് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ആണ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതിനെ കൂട്ടാൻ അത് ഈ കുറഞ്ഞതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തി എത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതിനെ കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ഏത് കുറയ്ക്കണം ഇതോ നൂടി കുറയ്ക്കണം ഒരു കുറവ് നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് അത് ഏതാ കുറവായിരുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ആ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അപ്പം പിന്നെ ഇത് ഏതാണ് ഇനി അടുത്ത കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫിഗറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിലുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അടുത്ത ട്രയൽ നമ്മൾ നോക്കും എത്രയാ ദറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ടേബിളിൽ കാണണമെന്നില്ല അത് ലോകരിതൻ ടേബിൾ ആർക്കെങ്കിലും കൈവശമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കുക എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട